Hello everybody and welcome to Adda247. You are watching CDS exam preparation by, by Saurabh Day. And by the way, today is day four. So my dear friends, now we have seen the nouns regarding the important things, the concepts, the fundamentals. We have all understood. Yesterday, we also practiced several questions of nouns, which we have learned some other important things here. So my dear friends, since we are done with nouns right now, today it's a very important day because today we will talk about articles. Ki. So my dear friends, as far as articles are concerned, can you tell me what you know about articles here? Can you tell me what are the types of the articles? Let's see, kitne sare log hain yaha par jo ki articles ke baare mein bata sakte hain. Madhu Sudhan keh rahe hain, sir, I love, your, I love your teaching style, sir. Well, uh, thank you, Madhu Sudhan, anyway. Now, चलिए अच्छा बताइए यहाँ पर कितने सारे लोग जो है जानते हैं articles के बारे में whatever you do you know about articles write in the comment section let's see कि कितना ज़्यादा हमें यहाँ पर work करना है okay so a and the अच्छा भाई a and the examples हैं alright how many types of uh, articles are there क्या two types of articles हैं या three types of articles हैं come on people tell me how many types of articles are there alright three okay two definite and indefinite चलो बहुत बढ़िया वेल मार्क्स नाउ माय डियर फ्रेंड्स लिसन टू मी देखिए जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल्स जो हैं सिर्फ टू टाइप्स के होते हैं देयर आर डेफिनेट आर्टिकल्स एंड देयर आर इनडेफिनेट आर्टिकल इन फैक्ट देयर इज अ डेफिनेट आर्टिकल रादर एंड देयर इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल ठीक है भाई तो दो तरह के होते हैं सिर्फ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आएगा भाई द आएगा या ए एन आएगा कम ऑन गाइस टेल मी Will the come or will a and come in definite articles? कौन सा आने वाला definite articles में? Yes, the आएगा definite articles में. अच्छा, तो अगर the आ जाएगा definite articles में, इसका मतलब क्या हो जाता है फिर? फिर जब बात होगी in definite articles की, तो उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा a slash an. तो भाई definite article में आता है the और in definite article में आता है आपका a या फिर an. तो देखिए ये चीज है जो कि आपके ध्यान में हमेशा होनी चाहिए जो कि आपकी जहन में हमेशा होनी चाहिए जब बात होगी डेफिनेट आर्टिकल की तो वो होगा द और जब आएगा इन डेफिनेट आर्टिकल का तो वो होगा आपका इन ए या फिर एन अच्छा चले ओके तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि यहां समझना था यहां अलग अलग लोग बता भी रहे हैं वट एवर द थिंग इज नाउ माई डियर फ्रेंड्स तो देखिए मैं आपको यहाँ एक स्टेटमेंट दूंगा एंड यू विल हैव टू टेल मी कि बताइए इसमें ये स्टेटमेंट में कुछ गलती है या ये ये स्टेटमेंट सही है ओके गाइस सो आई होप दैट यू आर रेडी फॉर क्वेश्चंस सो गाइस कैन आई स्टार्ट द क्वेश्चंस विद यू बताइए क्या मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन आपके साथ ओके गुड टू सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नाउ ही इज अवर्सिटी student he is a university student full stop or uh, another statement hai aapke liye an mla an mla of the ruling party an mla of the ruling party drove the bus 
टूडे ओके गाइस तो देखिए आपके सामने यहां पर दो स्टेटमेंट्स हैं आई हैव गिवन यू टू स्टेटमेंट्स द फर्स्ट वन इज ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड अनदर स्टेटमेंट इज एन एमएलए ऑफ द रूलिंग पार्टी ड्रोव द बस टुडे तो बताइए भाई यहां पर सही स्टेटमेंट क्या होने वाला है इज देयर एनी मिस्टेक इन दीस टू स्टेटमेंट्स अगर गलती है तो वो भी बताइए अगर सही है तो वो भी बताइए यू गेट 1 मिनट एंड योर 1 मिनट माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट्स नाउ सो टेल मी गाइस व्हाट इज द एरर ओवर हियर इफ देयर इज एन एरर एट ऑल और अगर सही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कौन गाइस टेल मी सो व्हाट इज द एरर ओवर हियर ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नाउ ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या फिर एन एमएलए ऑफ द रूलिंग पार्टी ड्रोव द बस टुडे कम ऑन गाइस 30 सेकंड्स लेफ्ट बताइए क्या गलती है एन यूनिवर्सिटी होगा हनुमत कह रहे हैं ऑल राइट फर्स्ट इज रॉन्ग एन यूनिवर्सिटी शुड बी देयर अच्छा ठीक है आगे बताइए 20 सेकंड्स लेफ्ट पीपल हरी अप What is the answer? Quickly, people, come on, tell me what's the answer here. Last ten seconds left. Both are correct, says Vinu. अच्छा भाई, वो भी हमें देखना पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत है. Come on, guys, come on. All of you can answer. बहुत ही आसान statement है ये. Okay, so it's five, four, three, two, one. Time is. up my dear friends acha ab samjho yahan par now this is something that you will have to learn that you will have to pay attention to dekhiye jab main keh raha hu he is a university student when i say he is a university student to yahan dekho kehne ka point kya hai a university now when we pronounce the word university to pehle kiska sound aa raha hai aap mujhe ye bataiye jab aap university ka sound batate hain in fact when you say when you pronounce the word university तो साउंड पहले वाई का आ रहा है या फिर साउंड पहले यू का आ रहा है टेल मी गाइस ना टेल मी बाय एक्सपीरियंस कि जब आप यूनिवर्सिटी का वर्ड बोलते हैं व्हेन यू प्रोनाउंस द वर्ड यूनिवर्सिटी तो पहले क्या वाई का आता है साउंड या फिर पहले यू का साउंड आता है बताइए गाइस व्हाट डू यू से वॉट्स करेक्ट इन योर ओपिनियन ओके वाई 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 ये एग्जैक्टली अब देखिए सिंस वेन यू प्रोनाउंस सिंस वेन यू प्रोनाउंस द वर्ड यूनिवर्सिटी तो पहले साउंड होता है आपका वाई का इसीलिए गाइस वी आर गोइंग टू यूज अ यूनिवर्सिटी ओवर हियर वेन यू प्रोनाउंस द वर्ड यूनिवर्सिटी द फर्स्ट साउंड इज ऑफ वाई दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज अ यूनिवर्सिटी दिस इज अ कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है उसमें कोई गलती नहीं है ठीक है भाई नाउ अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पे एन एम एल ए ऑफ द रूलिंग पार्टी ड्रोव द बस टूडे नाउ वेन आई एम सेंग एन एम एल ए ऑफ द रूलिंग पार्टी अच्छा अब जब हम बोल रहे हैं एन एम एल ए अब यहां पर देखा जाए तो एम में किसका साउंड आ रहा है एम में साउंड किसका आ रहा है बताइए गाइस व्हेन यू से द वर्ड एम फर्स्ट तो पहले साउंड किसका आ रहा है इसका क्या क्या पहले साउंड ई का आ रहा है या पहले साउंड एम का आ रहा है व्हेन यू से द वर्ड एम एल ए तो जब आप ऐसा बोल रहे हो एम एल ए तो क्या लग रहा है आपको पहले साउंड ई का निकल रहा है या एम का निकल रहा है वॉट यू से पीपल टेन सेकेंड फॉर यू कम ऑन गाइस टेल मी वेन यू से वर्ड वेन यू प्रोनाउंस द वर्ड एम एल ए तो पहले साउंड ई का आ रहा है या एम क्या आ रहा है स एग्जैक्टली तो इसीलिए देखो वही चीज है इट इज अबाउट द वॉवल साउंड ठीक है क्योंकि पहले वॉवल साउंड आ रहा है दैट इज वाई वी गो विथ एन और राइट सो वेन एवर देर इज अ वॉवल साउंड ये इनफैक्ट यस एम एल ए में देखा जाए तो ए का भी साउंड आ रहा है बिल्कुल सही बात ए का भी साउंड आ रहा है ई आ रहा है मतलब दैट डिपेंड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ए भी आ रहा है एग्जैक्टली exactly. तो कहने का मतलब यह है कि वॉवल का साउंड ही आता है तो जब आप बात कर रहे हो वॉवल साउंड की ठीक है सिंपल जब बात कर रहे हो वॉवल साउंड की तो वहां पर क्या होगा तो पहले एन आ जाएगा सो वेन एवर यू आर प्रोनाउंसिंग अ पर्टिकुलर वर्ड विच स्टार्ट विद वॉवल साउंड वी यूज एन फॉर दैट वर्ड एंड वेन एवर यू आर प्रोनाउंसिंग अ साउंड विच स्टार्ट विद कॉन्जोनेंट साउंड तो वहां पर हम लोग वाई लगा देते हैं ठीक है तो वही चीज है तो गाइज मैं होप करता हूं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा और ये बात आप जरूर समझ गए होंगे ओके गाइज नाउ सो दिस इज द पॉइंट ओवर हियर वेन एवर देर अ वॉबल साउंड वी यूज एंड वेन एवर देर अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज अ ठीक है भाई चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और राइट चलिए Well, now see here's another very important rule that you need to understand over here. अच्छा अब ए या एन का इस्तेमाल कहाँ होता है या where do we use ए और एन This is something that should be clear to you 
वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इन अ वेरी नाइस वे देखो जब भी बात होती है काउंटेबल सिंगुलर्स की वहां हम लोग लगाते हैं ए या फिर एन को सो वेन एवर इट इज अबाउट काउंटेबल सिंगुलर्स देन वी यूज ए और एन ओवर हियर ठीक है भाई तो दैट्स द पॉइंट ओवर हियर नाउ अब देखो यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल uh, देने जा रहा हूं आई होप दट यू आर एबल टू गेट द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इसका आप सही जवाब जरूर दे पाएंगे चलिए नाउ <clears throat> a book was bought by them now when i am saying a book was bought by them is there any mistake in this particular class tell me my dear friends is there any mistake in this particular statement what do you say guys a book was bought by them kya bolte ho aap log kya koi galti hai is particular statement mein bataiye kya koi galti hai is particular statement mein tell me guys come on hurry up people you get 10 seconds for this a book was bought by them is there any mistake over here come on guys tell me what's the answer over here hurry up people hurry up so it's 5 4 3 2 1 time is up exactly so no error koi galti nahi hai kyun kyunki dekho yahan humne kya istemal kiya hai a book was bought by them see a book is singular a book is countable all right to so singular countables ke liye hum log a ya an ka istemal karte hain all right guys this is very clear to you i hope ki aap sabhi logo ko yahan par ye point bilkul क्लियर हो चुकी है दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर टू यू ठीक है नाउ ओके आई मोट गिव यू अनदर स्टेटमेंट अब देखते हैं कि आप सही बता पाते हो कि नहीं यहां पे। ऑल राइट वॉट अ डे एक्सक्लेम्ड द guide that we had so what a day exclaimed the guide that we had ab bataiye mujhe is statement mein guys ye ek special statement hai is statement mein kya koi galti hai come on guys tell me you get 30 seconds to inspect the question inspect the statement bataiye kya isme koi galti hai what a day exclaimed the guide that we had bataiye guys hurry up Come on you can do it what is the error over here Asha Rani keh rahi hain sir university wala samajh nahi aaya aap doubt nahi le rahe hain Asha Rani jab aap bakiyon se baat karengi aur unke marks puchne mein interest dikhayengi to aapko samajh mein aayega bhi nahi theek hai but anyway aap rewind kariyega aapko wahan par samajh aa jayega jo bhi explanation usme diya hua hai now answer over here so what a day exclaimed the guide that we had come on guys 10 seconds left bataiye isme kya galti hai it's a very special statement hurry up guys come on it's 5 4 3 2 1 time is up now rama mishra says it should be what the day yahan par what the day hona chahiye ek galti hai lovely keh rahi hai kya galti hai bataiye jyotinegh is also saying wrong but what is wrong that you need to tell over here what day keh rahe hain sanjeet okay sanjeet kumar what day acha bhai that nahi hoga keh rahi hain anamika all right devendra ko dikh nahi raha hai i am i am really sorry about this devend did you lose your spectacles please apna chashma pehen ke dekhiye zarur aapko dikh jayega then anyway Now, लेकिन ज्यादातर लोगों इसमें कोई गलती नहीं लिख रही है अचल शर्मा कह रहे हैं वी हैव होना चाहिए और राइट चलिए भाई नाउ एनी वे द अभिजीत कह रहे हैं खैर मेरी बात समझो वॉट अ डे जब भी कोई एक्सक्लेमेशन वाला स्टेटमेंट होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल वॉट अ मैच या फिर वॉट अ शॉट तो इन द सेम वे गाइज वी आर सिंग ओवर हियर वॉट अ डे so whenever there is a statement of an exclamation we use a count we use a or an theek hai bhai to jab bhi koi exclamation wala statement hoga ya exclamation wala aapka phrase hoga to wahan par hum log what a day wahan par hum log a particular uh, jaise kar sakte hain aap a ya an ko istemal karte aaye hain aur istemal karenge theek hai bhai that's the point over here now guys chaliye i hope itna clear hoga aapko ye aap samajh gaye hain yahan pe okay now let's understand more 
ओके तो भाई अब हम लोग आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट जो है उसको देखते हैं यहां पर नाउ एक सेकंड में आपको दे रहा हूं लेट सी इफ यू कैन गेट दिस राइट ऑल राइट मिस्टर वर्मा मिस्टर वर्मा केम टू मीट यू सेड द रिसेप्शन नेस्ट ओके मिस्टर वर्मा केम टू मीट यू सेड द रिसेप्शनिस्ट अब आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स यहां पर गलती कहां पर है तो गाइस टेल मी इफ देर एन एरर इन दिस ट्रेसमेंट अगर गलती है तो कोई बात नहीं हरी अप पीपल कमान थोड़ी सेकंड्स लेफ्ट फॉर यू टेल मी पीपल कहां गलती है इस क्वेश्चन में और राइट सो अ मिस्टर वर्मा केम टू मीट यू सेट द रिसेप्शनिस्ट फुल फुल स्टॉप बताइए ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट ओवर हि कहा गलती है क्या गलती है अ इज रॉन्ग कह रहे हैं साहिल एंड शिवा अ रॉन्ग मधुसूदन कह रहे हैं नो एर गलत है कह रहे हैं विभा अविस्टम वर्मा नहीं होगा रविकांत का ये कहना है कमान पीपल टेन सेकेंड लेफ्ट ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई सबको ट्राई करना है जितने लोग देख रहे हैं ना हर कोई ट्राई करो कमान गाइस एवरीबडी शुड ट्राई पीपल हर या ओके कमान गाइस कमान बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको सीखनी है रिगार्डिंग आर्टिकल्स फाइव फोर Three, two, one. Time is up. All right. अच्छा ना बहुत सारे लोग यहां पर कह रहे हैं कि अ इज मिस्टर अ वर्मा नहीं होगा कुछ लोग कह रहे हैं नो एर है ऑल राइट right. अच्छा अब यहां पर जरूरी यह है कि यहां पर हम थोड़ा क्लियरिफाई आप लोगों को कर दें नाउ प्रॉपर नाउन के पहले जो है आर्टिकल नहीं लगना था राइट गाइस सो वी हैड एन अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग क्या करेंगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे राइट right? ये कितनों को याद है हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होना था कम ऑन गाइस टेल मी टेन सेकेंड लेफ्ट हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगना था कमान और राइट कमान पीपल कमान टेल मी दिस्टर वर्मा होगा अच्छा वी यूज सम मिस्टर वर्मा अच्छा ज्योति चलो बहुत बढ़िया एनी और राइट right, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस सर यस सर आई रिमेंबर आई मी ओके अब सी अ मिस्टर वर्मा केम टू मीट यू सेट द रिसेप्शनिस्ट नाउ ऑब्वियस है इस रूल में कोई बदलाव नहीं है प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं ये रूल है ये मैं मानता हूं लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू नीड टू रिमेंबर अब स्टेटमेंट में देखो अ मिस्टर वर्मा केम टू मीट यू सेट द रिसेप्शनिस्ट इसका मतलब क्या है क्या लगता है इस स्टेटमेंट से आपको यहां पे जो रिसेप्शनिस्ट है क्या उसको पता है मिस्टर वर्मा कौन थे बताओ भाई क्या लगता है स्टेटमेंट से आपको रिसेप्शनिस्ट को क्या पता है डू यू थिंक द रिसेप्शनिस्ट ओवर हियर न्यू मिस्टर वर्मा कम ऑन गाइस टेल मी टेन सेकेंड लेफ्ट बाई यू डू यू थिंक ओवर हियर द रिसेप्शनिस्ट न्यू मिस्टर वर्मा इस स्टेटमेंट में क्या लगता है आपको रिसेप्शनिस्ट के पहले क्या लग, इसको लगता है कि आपको पता होगा इसे कि वर्मा जी कौन थे हु वाज मिस्टर वर्मा डस द रिसेप्शनिस्ट सीम टू नो नो शी डिड नॉट नो उसको नहीं पता था ठीक है गाइस सो व्हेन द आइडेंटिफिकेशन इज नॉट क्लियर जब नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली exactly कौन है ये पर्सन तो उस केस के लिए हम लोग वहां पर अ मिस्टर वर्मा लगा सकते हैं वेन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन इज नॉट क्लियर टू द स्पीकर तब जब जो बंदा बता रहा है किस पर्सन के बारे में अगर उसे नहीं पता है कि आइडेंटिफिक की कौन है यह पर्सन तो उसके लिए हम लोग आगे लगा सकते हैं अ मिस्टर वर्मा केम टू मीट यू सेट द रिसेप्शनिस्ट ठीक है सो वेन द स्पीकर डज नॉट नो द पर्सन अबाउट हुम शी इज स्पीकिंग तो वहां पर हम लोग आगे अ लगा सकते हैं और इसीलिए माई डियर फ्रेंड हम यहां पर अ यूज कर सकते हैं दैट इज करेक्ट इसमें कोई गलती नहीं है ओके okay, गाइज अच्छा मुझे ज्योति नेगी का एक स्टेटमेंट याद है कि सम मिस्टर वर्मा होगा यहां पर देखा जाए तो सम मिस्टर वर्मा या फिर अ मिस्टर वर्मा का स्टेटमेंट या मीनिंग बिल्कुल सेम है यहां पर अ मिस्टर वर्मा भी सही है और यहां पर सम मिस्टर वर्मा भी सही है ओके माय डियर फ्रेंड्स तो जब स्टेटमेंट में पता नहीं है जब स्पीकर को पता नहीं है कि कौन सा पर्सन है 
आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है तो अ मिस्टर वर्मा सही है इन द सेम वे अगर पता नहीं है किस बंदे की बात हो रही है तो वहां पर सब मिस्टर वर्मा भी सही है ओके okay गाइस तो इन दोनों में कोई गलती नहीं है एग्जैक्टली गाइस तो ट्रिकी वन था <laughs> कोमल कह रही है सर इंग्लिश बहुत धोखेबाज है कभी भी सही हो जाती कभी गलत वेल कोमल इंग्लिश धोखेबाज नहीं है इंग्लिश बस ये है मतलब मजे लेती है हम ये कह सकते हैं दैट यू नो इट इज सब्जेक्ट दैट एंजॉयज ऑल राइट वेल माय डियर फ्रेंड्स आई होप कि ये जो कंसेप्ट था ये आपको यूनिक लगा ये आपको नया लगा और आपने ये चीज पहली बार सीखी और अगर इस नए कंसेप्ट और ऐसे नए कंसेप्ट सीखने में आपको मजा आ रहा है इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो टेन डू लाइक द वीडियो और जाति में शेयर जरूर करें अपने अपने दुआ की फ्रेंड्स के साथ बिकॉज दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सी डी एस एफ कैट एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ठीक है भाई चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर ओवर हि अच्छा द शुड बी यूज वाला केस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी डोंट वरी अबाउट दैट नाउ अब हम लोग आगे समझते हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर ओवर हि ओके अब एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं देखते हैं इफ यू कैन गिव मी द करेक्ट आंसर ओवर हि Let us go for for the walk. Let us go for the walk," said my friend. Okay, now let us go for the walk," said my friend over here. सेल मी हो भाई लेट एस गो फॉर द वॉक सेट माई फ्रेंड बताइए क्या स्टेटमेंट है यहां पर आई मीन जो स्टेटमेंट है क्या गलती है इसमें यू गेट थर्टी सेकेंड पीपल हरी आप कमान गाय सेल बी लेट एस गो फॉर द वॉक सेट माई फ्रेंड बताइए क्या गलती है स्टेटमेंट में क्या इसमें कुछ गलती है क्या ये बिल्कुल सही है ट्वेंटी सेकेंड लेव पीपल हरी आप कमान ट्राई बताइए संजीत अगर आप पूछेंगे तो आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन संजीत प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन मिस हो गया होगा ओके गाइस टेन सेकेंड लेफ्ट लेट एस गो फॉर द वॉक सेड माई फ्रेंड क्या गलती है इसमें सॉरी अबाउट द राइटिंग बहुत प्रयास किया गया है कि इसको इंप्रूव किया जाए लेकिन कुछ हुआ नहीं कमान गाइस फाइव फोर थ्री टू वन अ वॉक होना चाहिए शुभम का ऐसा कहना है अ वॉक होगा दूसरे भाई साहब कह रहे हैं कुशाबर भी कह रहे हैं अ वॉक ऑल राइट देन वन सेकेंड फॉर अ वॉक कह रहे हैं रोशन पांडे लव प्रीत कह रहे हैं फॉर अ वॉक लेट इज गो फॉर अ वॉक ईवा भी यही कह रही है तो भाई अगर आपको लगता है अच्छा टू द वॉक दिनेश कह रहे हैं टू द वॉक लेट इज गो फॉर टू द वॉक ओके देखो सिंपल सी चीज है यहां पर एक पर्टिकुलर एक्शन की बात हो रही है सो वेन एवर जब भी हमें देखा जाए तो जब भी ऐसा होगा कि कोई पर्टिकुलर वर्ब को जो कि एक्शन डिनोट कर रहा है यहां पर बताइए यहां पर वर्ब कौन सा है क्या यहां पर जो वर्ब है आपका वो वॉक है कि नहीं है टेल मी गाइस ओवर हियर वॉक इज द वर्ब विच इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन और नॉट बताइए क्या यहां पर वॉक वो वर्ब है कि जिसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं टेन सेकेंड है आपके पास बताने के लिए मुझे वॉट यू थिंक पीपल यहां पर जो वर्ड वॉक है इज दिस अ वर्ब विच इज बींग यूज एज अ नाउन और नॉट कमान गाइस टेल मी ये जो वर्ड है यहां पर वॉक इज दिस बीइंग यूज्ड एज अ नाउन और नॉट क्या कहते हैं आप लोग बताइए यहां पर यस इट इज इट इज द वर्ब विच इज यूज एज अ नाउन एग्जैक्टली गाइस तो इसीलिए सो वेन अ पर्टिकुलर वर्ब इज यूज एज अ नाउन देन वी यूज एन इनडेफिनेट आर्टिकल तो जब भी ऐसा कोई वर्ब होता है जिसको हम लोग संज्ञा के रूप से प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम लोग ए या एन लगाते हैं वेन एवर वी यूज अ पर्टिकुलर वर्ब एज अ नाउन देन वी यूज एन एन ए डेफिनेट आर्टिकल फॉर द सेम ठीक है भाई तो ये बात क्लियर रखिए अपने पास अच्छा रहेगा आपके लिए रविकांत कह रहे हैं प्रॉपर नाउन वेल रविकांत आई थिंक यू शुड चेक आउट द नाउन वीडियो दैट वी हैव मेड बिकॉज शायद थोड़े कंसेप्ट्स आपके वीक है तो आप जरूर देखें उस पर्टिकुलर वीडियो को नाउ अब हम लोग आगे समझते हैं गाइस लेट्स गो फॉरवर्ड देन ओके अच्छा और राइट भैया अब हम देखो आगे समझते हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मो ओवर हि ओके देयर is a few 
there is a few milk left in the container full stop n e there is a few okay guys so the video over here is uh, the question over here is the, there is a few milk left in the container kya lagta hai aapko guys kya isme statement koi galat hai ya bilkul sahi hai what do you say people come on guys tell me you got 30 seconds for answering acha sahil keh rahe hain sir conditional sentence ka topic kab hoga uska topic bhi hoga sahil don't worry about that come on guys tell me over here what's the answer here you got 20 seconds for this there is a few milk left in the container kya koi galti hai is statement mein ya ye statement sahi hai what do you say people kya jawab hoga yahan par 10 seconds left people hurry up preposition ka topic kab hoga shubham sharma jald hi hoga uska bhi topic what do you say people no error ho raha hai rimpi ke hisab se okay people 5 4 3 2 वन टाइम इज अप अ फ्यू होगा पवन के हिसाब से अ कंटेनर होगा और विंडो के हिसाब से नो no एरर है यहां देबशीष के हिसाब से अ लिटिल होगा यहां पर शाना के हिसाब से नो एरर वन सेकेंड मीरा बिश कह रही है देर इज अ लिटिल ईवा का जवाब है अब देखिए यहां पर समझिए पॉइंट को नाउ क्या मिल्क काउंटेबल है टेल मी माई डियर फ्रेंड्स इज मिल्क काउंटेबल ओवर हिया क्या बोलते हैं आप लोग यू गेट टेन सेकेंड फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन क्या मिल्क काउंटेबल है इज मिल्क काउंटेबल वट यू से पीपल इज मिल्क काउंटेबल क्या कहते हैं आप लोग क्या जो मिल्क है आपका ये काउंटेबल है या नहीं है नो इट इज नॉट काउंटेबल ऑल राइट मिल्क काउंटेबल नहीं है तो जब हम लोग अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो क्या वहां पर हम फ्यू लगाते हैं या लिटिल लगाते हैं क्या बोलते हो आप लोग गैस जब हम लोग बात करेंगे यहां पर अनकाउंटेबल की तो क्या वहां पर फ्यू लगेगा या लिटिल लगेगा यू गेट टेन सेकेंड्स टू गिव मोर आंसर पीपल टेल मी क्विकली अनकाउंटेबल के लिए फ्यू लगाते हैं या लिटिल लगाते हैं व्हाट्स योर आंसर गाइस हरी आप टेल मी अनकाउंटेबल के लिए फ्यू लगाएंगे या लिटिल लगाएंगे क्या लगाएंगे गाइज येस वी आर गोइंग टू यूज लिटिल फॉर अनकाउंटेबल तो दट्स द पॉइंट ओवर हिया इसका मतलब क्या हो जाता है इसका मतलब ये होता है दैट देर इज अ लिटिल मिल्क यहां पर ये होना चाहिए दिस इज वॉट शुड बी यूज ओवर हेयर ठीक है गाइज तो यहां पर ये होना चाहिए बिल्कुल सो इट शुड बी वॉट इट शुड बी देर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर ओके गाइज नाउ मैं समझता हूं कि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दू ओके नाउ माई डियर फ्रेंड्स टेल मी वन थिंग क्या मैं आपको अ फ्यू और द फ्यू का जो डिफरेंस है इसको बताऊं डू यू वॉन्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू डू यू वॉन्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द फ्यू क्या आप जानना चाहते हैं कि अ फ्यू जब हम लगाते हैं तब कौन सी कंडीशन होती है और जब हम लोग द फ्यू लगाते हैं तब कौन सी कंडीशन होती है डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस माई डियर फ्रेंड्स आई गिव योर रिप्लाइज आई गेट योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देन आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट दिस ओके यस तो यहां पर लोग यस कह रहे हैं चलिए ठीक हम लोग समझते हैं इस पॉइंट को नाउ सी अ फ्यू एंड द फ्यू अब देखो क्या चीज है जो अ फ्यू होता है इट शोस अ पॉजिटिव सेंस ठीक है इसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी चीज होती है वेन एवर पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गिवन इफ इट इज इफ इट इज सपोज टू बी गिवन इन अ पॉजिटिव सेंस देन वी यूज अ फ्यू ठीक है जब भी हम किसी चीज के बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं अगर उस चीज के बारे में जो जानकारी जा रही है उसको पॉजिटिव सेंस में देना है तो हमें वहां पर अ फ्यू लगाना होता है ठीक है भाई नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना है कि कुछ सेब बचे हुए हैं इफ वी हैव टू कन्वे दैट सम एपल आर स्टिल लेफ्ट तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे इसको हम लोग ऐसे बताते हैं वेल well, a few apples are still left all right a few apples are still left okay acha ab aap mujhe bataiye guys ye jo statement hai kya ye aapko positive ka sense de raha hai ya aapko ye negative ka sense de raha hai what do you say people a few apples are still left you get 10 seconds to give me your answer over here 
अ फ्यू एपल्स आर स्टिल लेफ्ट क्या ये आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा है या फिर आपको ये नेगेटिव सेंस दे रहा है अ फ्यू एपल्स आर स्टिल लेफ्ट तो मधुसूदन का यहां पर तीसरा गलत जवाब एनी वे सो फाइव फोर थ्री टू वन टाइम अप ज्योति प्रभा कह रही है अ फ्यू एपल्स आर लेफ्ट और राइट मधुसूदन कह रहे हैं द फ्यू इज पॉजिटिव यानी कि इनके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है रोशन पांडे कह रहे हैं पॉजिटिव का सेंस आ रहा है अंकित पांडे अंकित शॉ कह रही है पॉजिटिव है अतुल कह रहे हैं पॉजिटिव है रवाली कह रहे हैं नेगेटिव है और राइट शुभम शुक्ला के हिसाब से भी ये नेगेटिव है और यहां लेकिन ज्यादातर जैसे आंसर है उपेंद्र का या ईवा का या सौरभ दीप डे का या फिर उषा का वो यही है कि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और राइट गाइस तो इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर रखिए यहां पर वेन एवर अ फ्यू की बात होती है वहां पर हम लोग पॉजिटिव सेंस बताते हैं हम यहां क्या कह रहे हैं अ फ्यू एपल्स आर स्टिल लेफ्ट यानी कि अभी भी कुछ एपल्स बचे हुए हैं क्या कोई एप्पल्स बचे हैं हां अभी भी कुछ एप्पल्स बचे हैं आर देर एनी एप्पल्स लेफ्ट यस देर आर अ फ्यू एप्पल्स स्टिल लेफ्ट ऑल राइट सो दिस इज द पॉइंट ओवर हियर दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज सपोज टू बी अ पॉजिटिव वन ओके गाइस उम्मीद करता हूं सबको यह समझ में आ गया है और अगर आप इस सेशन के बारे में बिल्कुल पॉजिटिव है तो जरूर लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज शेयरिंग इज Caring, my dear friends. Now, चलिए हम लोग आगे समझते हैं Now, let's understand more. चलो ये बात हो गई भाई a few की. अब हम लोग बात करते हैं the few. Now see, whenever we talk about the few, the few का मतलब ये होता है कि जितना भी जितना भी जितनी भी total quantity है सब कुछ के regarding बात जब हमें करनी होती है तो हम लोग the few लगाते हैं Whenever we have to talk about the entire quantity, the entire supply, then we use the term the few. All right, तो जब भी हमको संपूर्ण क्वांटिटी की बात करनी होती है तो वहां पर हम लोग the few लगाते हैं All right, people, I hope you got the concept over here. Now, अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं यहां पर ऑल राइट द फ्यू एपल्स द फ्यू एपल्स दैट वर इन द बास्केट हैव बीन इटन ओके so the few apples that were there that were there in the basket have been eaten okay so the few apples that were there in the basket have been eaten to ab mujhe aap yahan batao when i am saying the few apples kya yahan par kya yahan par aapko lag raha hai ki aadhe apples ki baat ho rahi hai ya fir total apples ki baat ho rahi hai what do you say my dear friends क्या यहां पर आधे एप्पल्स की बात हो रही है या टोटल एप्पल्स की बात हो रही है द फ्यू एप्पल्स दैट वर देयर इन द बास्केट हैव बीन इटन तो यहां कितने क्वांटिटी की बात हो रही है अम आई रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी और अम आई रेफरिंग टू द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट व्हाट डू से पीपल यू गेट टेन सेकेंड्स टू गिव मी योर आंसर यहां पर किस एप्पल्स की बात हो रही है अंशु को अंशु कपूर इसी बीच में दो एप्पल की स्माइली देते हुए थैंक यू एनी बताइए गाइस क्या कहते हैं आप लोग यहां पर ओके फाइव फोर थ्री टू वन गौतम से इज हाफ पवन से इज टोटल मधुसूदन से इज टोटल तो फर्स्ट आंसर फॉर मधुसूदन टिल नाउ ऋतिका से इज टोटल ईवा से इज टोटल फोर्थ करेक्ट आंसर फॉर ईवा टिल नाउ मलय गुड टू सी मलय संतरा वन सेकेंड ओके टोटल ऑल राइट नाउ देन राजू says total sofu also says total but gautam das says half all right anyway but majority of you are going with total and yes that is correct to so soradeep keh rahe hain yahan par particular quantity total particular quantity technically this is also correct soradeep all right now so people over here yahan par jo baat ho rahi hai jitne bhi apples the us particular basket mein jo bache hue the wo sab kha liye gaye hain so all those apples which were left in the basket 
all of them have been eaten. The few apples that were there in the basket have been eaten. ठीक है भाई? तो यहाँ जो total है, ये सही है. All right, guys. So yes, full की बात हो रही है यहाँ पर. तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ, guys, कि ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ गया होगा. Now let's understand a little more about this. चलिए. अब और समझते हैं यहाँ पर हम लोग. Now. <coughs> अब देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल ओके गाइस तो चलिए हम लोग यहां स्टेटमेंट सीखते हैं कुछ जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में ओके गाइस सो हियर कम्स द स्टेटमेंट फॉर यू ओके द हिमालयाज आर दाइएस्ट mountains in the world full stop no error okay so the himalayas are the highest mountains in the world so what do you say people kya isme koi galti hai ya statement sahi hai you get 30 seconds and your time Starts now, people. Hurry up. Tell me over here. The Himalayas are the highest mountains in the world. क्या इसमें कोई गलती है या बिल्कुल सही है? क्या बोलते हो आप लोग? But आइए, guys. Twenty seconds left over here. The Himalayas are the highest mountains in the world. Is it wrong? Is it correct? What's your answer, people? Hurry up. Ten seconds left for you. Come on, guys. Come on. What's the answer here? Sanju Pujari says is the Himalayas ke baad is aega. Okay, so it's 5, 4, 3, 2, 1. Malay says is hoga. Ritika says is hoga. Nidhi says is the highest. Ravali says no error. Madhusudan says correct. Ravikant says Himalayas is not plural. Gora Lakshmi says is the highest. Usha Best says no. Ab no madlab kya? Sahi hai, galat hai kya? Kaun sa no? Then Rohit Badani says no error. Okay, Roshan Pandey says wrong. And Sundi Bujari says is the highest, is hoga. Bahut sare log keh rahe hain. Lekin yaha par dekha jaya to 55% log keh rahe hain is. And 45% log keh rahe hain are. Yaha par no error. Okay. Ab dekho, meri baat samjho yaha par. Now, guys, can you tell me Himalayas kitne ranges se bana hua hai? Come on guys, tell me. Can you tell me Himalayas kitne ranges se bana hua hai ya Himalayas ki sub range kaun kaun si hai? Come on guys. Can you tell me what are the sub ranges of Himalayas? Like for example, ek shivhalik hai. Alright people. Come on guys, come on tell me. Ek himadri hai. Aur ka kaun sa range hai? Come on guys, tell me. How many ranges are there in Himalayas? Sub ranges kitne hai Himalayas ki? ओके शायद कुछ लोगों को आइडिया नहीं है वेल गाइस देयर शिव देखो जो हाईएस्ट रेंज होती है दैट इज द हिमाद्रीज इफ आई एम नॉट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन द मिडिल रेंज इज अबाउट द विंध्याचल एंड देन द लोएस्ट ऑफ द फुट ऑफ द फुट हिमालयाज आर द शिवालिक्स ठीक है तो थ्री रेंजेस हैं थ्री सब रेंजेस हैं हिमालयाज में तो हिमालयाज कहां से सिंगुलर हो जाएगा आप खुद समझो कॉमन सेंस की बात हो रही है जब हिमालयाज में अपने आप ही तीन सब रेंजेस हैं व्हेन द हिमालयाज इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री सब रेंजेस देन हाउ कैन हिमालयाज व्हेन व्हेन द हिमालयाज कंप्राइजेस थ्री रेंजेस देन हाउ कैन हिमालयाज बी सिंगुलर ओके तो ये बिल्कुल गलत जवाब है कि यहां पर इज होगा दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स इसमें कोई गलती नहीं है द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड अब देखो यहां पॉइंट क्या था पॉइंट ये था गाइस कि द हिमालयास द हिमालयास के सेंस क्या है कि जब भी हम लोग माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो उसके आगे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल या द लगाते हैं सो वेन एवर वी टॉक अबाउट वेन एवर वी टॉक अबाउट अ माउंटेन रेंज वेदर इट इज द एल्प्स वेदर इट्स द हिमालयास whether it's the karakoram range whether it's the shivaliks so we are going to use the before that theek hai bhai so the himalayas are the highest mountains in the world bilkul sahi hai ye statement ummeed karte hain ki ab log samajh gaye is baat ko now let's take another look chaliye jinka bhi galat ho gaya hai unke liye ek aur mauka deta hu okay guys i am giving you another question regarding mountains and this is especially 
दिस इज स्पेशली फॉर दो हु गॉट द प्रीवियस स्टेटमेंट रॉन्ग ठीक है भाई सबको मौका मिलना चाहिए इंप्रूव करने के लिए तो मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं और यह स्टेटमेंट स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने द हिमालयाज वाला क्वेश्चन गलत कर दिया ठीक है भाई आई होप कि आप सभी लोग सही जवाब दे पाओगे गाइज गिट डू यू प्रोमिस कि इस क्वेश्चन में आप सही जवाब दोगे कमान गाइज टेल मी कमान गाइज डू यू प्रोमिस कि आप सही जवाब दोगे तभी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन इफ यू अगर कुछ वादे यहां मिलेंगे तभी मैं सही जवाब तभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या है ओके लग रहा है प्रोमिस यहां आ रहे हैं और राइट वेल गाइज टू शो योर प्रोमिस कि यस यू प्रोमिस आपको लिखना नहीं है आप सिंपल सा यहां कोई भी स्माइली भेज सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो ओके गाइज सो सेंड अस सम नाइस स्माइलीज इन द कॉमेंट सेक्शन एंड देन वी आर गोइंग टू शो यू अनदर क्वेश्चन बिकॉज देखो हसमुख माहौल हमेशा होना चाहिए दो शुड बी अप्पी एनवायरमेंट दे शुड बी अ पॉजिटिव एनवायरमेंट ओनली देन वी आर एबल टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर सो वू गेर इज सो नाइस टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ सेशन वेल थैंक सो फू इट्स जेनुअन प्लेजर नाउ अच्छा भाई तो चलिए अब यहां पर प्रोमिस आ रहे हैं स्माइलीज भी आ रही हैं नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का से जब आप दे दोगे ना चलो अच्छा आप देखते हैं द माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट इज द हाइएस्ट पीक on the earth okay full stop no error the mount everest is the highest peak on the earth so this is the question dhyan se dekho is sawal ko the mount everest is the highest peak on the earth okay people now i'm going to give you 20 seconds not 30 seconds to find this answer your time starts now hurry up people come on tell me the error in this question if there's an error in this question come on guys tell me what is the error in this question you got 20 seconds and your time starts now hurry up people 20 seconds ho gaye ab to baki 30 seconds to pehle hi ho chuke the come on guys people say what is the answer here no error says jyoti the use nahi hoga she the naam hai ka last 10 seconds people hurry up the mountain everest is the highest peak on the earth bataiye bhai kya hone wala hai yahan par Five, four, three, two, one. Times up. Pavan Kashyap says, "The hatao sentence bachao." Acha. It should be, you know, something else rather. I'll tell you that later. Okay. Bilkul. Kya bilkul? मतलब सही है गलत है क्या? Okay. No error says Raju. So no error says uh, you know. Uh, once again, Raju. Kushu. Kushu. मतलब क्या नाम है ये? Anyway, remove the says Chanda. द नहीं आएगा सेज आरती नो एर सेज रमेश ओके द इज रॉन्ग सेज पवन गुप्ता अविक सेज द नहीं होगा नो एर सेज दीपांशु माउंटेन एवरेस्ट इज दी हाइएस्ट पीक ईवा यानी कि आई सपोज ये कह रही हैं कि मतलब द भी हटाओ ऑन दी अर्थ भी हटा दो ओके नो एर सेज विनीत द नहीं आएगा माउंट एवरेस्ट इज द यूनिक प्लेस सो वी यूज द सेज रवाली और राइट रिमूव द फ्रॉम द बिगेनिंग सिद्धार्था तो यहां पर देखा जाए मतलब पीपल आर कंफ्यूज पीपल आर कंफ्यूज बिकॉज सम ऑफ देम फील दैट द शुड बी रिमूव सम अदर फील दैट माउंटेन एवरेस्ट इज अ स्पेसिफिक प्लेस इट्स द हाइएस्ट माउंटेन इट्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस हेंस द लगेगा तो द लगेगा या नहीं लगेगा अब आप सोचो एक सवाल अब मान लेते हैं अगर यह क्वेश्चन आ जाता आपका केबीसी में थैंक गॉड नहीं आया मान लेते हैं अगर आ जाता है केबीसी में और पांच करोड़ रुपयों के लिए अंतिम सवाल बताइए सही उत्तर क्या है कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास सही जवाब दीजिए और पांच लाख की धनराशि पांच करोड़ की धनराशि ले जाइए नाउ थिंक गाइस क्या होगा यहां पर अच्छा बहुत सारे लोग यहां नर्वस भी हो रहे हैं एन एस दरी वेल गाइज सी इट्स वेरी सिंपल Now, when we talk about mountain ranges, बताओ जब हम लोग बात करते हैं mountain ranges की तो वहां पर द लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं क्या बोलते हैं आप लोग बताओ भाई अगर बात करते हैं mountain ranges की तो वहां पर द लगेगा या नहीं लगेगा Come on guys, give me in 10 seconds. 
गिव मी आंसर इन टेन सेकेंड्स जब हम लोग माउंटेन रेंजेस लगाएंगे तो वहां द लगेगा या नहीं लगेगा वॉट यू से पीपल खमान पीपल अरे आप माउंटेन रेंजेस के लिए द लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं फाइव फोर थ्री टू वन टाइम ऑल राइट यस लगाते हैं ठीक है भाई तो जब माउंटेन रेंजेस हो के लिए हम लोग द लगाते हैं जब हम लोग माउंटेन रेंजेस के लिए द लगाते हैं तो क्या हम तो क्या हम माउंटेन के पहले द नहीं लगाएंगे क्या बोलते हो आप लोग जब हम लोग माउंटेन रेंजेस के लिए द अगर लगाते हैं तो क्या एक सिंगल माउंटेन के लिए द नहीं लगाएंगे क्या बोलते हो आप लोग गाइस कम ऑन टेल मी इन टेन सेकेंड्स व्हेन वी यूज द फॉर माउंटेन रेंजेस हम बोलते हैं द हिमालयास द अरावलीस दी एल्प्स और राइट द विंध्याचल द शिवालिक्स तो क्या हम एक माउंटेन के लिए द नहीं लगाएंगे फाइव फोर थ्री टू वन अंजलि कह रही है सर हार्ट अटैक आने वाला है तो अंजलि आई डो नॉट वॉन्ट यू टूगेदर टूगेदर हार्ट अटैक बिकॉज अंजलि कुछ कुछ होता है ये तो आपने सुना ही होगा एनी anyway, तो भाई आप समझो यहां पर तो बात क्या हो रही है बात ये हो रही है अगर माउंटेन रेंजेस के लिए द लगता है तो माउंटेन के लिए द लगेगा कि नहीं लगेगा वेल well, गाइस इसका बहुत सिंपल सा आंसर है नहीं लगेगा ऑल राइट ना वाई इज दैट पीपल क्योंकि देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट कोई पूरा रेंज कवर नहीं कर रहा है माउंट एवरेस्ट बोल करके हम लोग सिर्फ एक पीक की बात कर रहे हैं और क्योंकि हम यहां पर सिर्फ एक पीक की बात कर रहे हैं तो माउंट एवरेज इज दी हाइएस्ट पीक ऑन दी अर्थ ये सही होगा गाइस और राइट गाइस सो आई होप पीपल दट यू एंजॉयड दिस होल सिनेरियो दैट वी जस्ट हैड यू एंजॉय दिस कनेक्शन अच्छा कितने लोगों को लगा यू नो दैट वी हैड अ कनेक्शन ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन ओवर ये हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट this very strong bond that we share this very strong connection that we shared kitne log ko aap mehsoos hua ek bond hamare hum log ke beech mein yes bahut log ke beech mein us waqt to see that now yes i was right says ankita usko kisi cheez se matlab nahi hai bahut badhiya ankita anyway okay so defense aspirants are strong acha suraj kehe sir aap acting karte ho achhi karte ho film mein try kyun nahi karte यार वही बात है ना यू नो दे कॉन्ट अफोर्ड मी दैट्स वाई एनी वे ना दिस जस्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस सो पीपल विज टॉक अबाउट विज टॉक अबाउट द माउंटेन रेंजेस वहाँ पर हम लोग द लगाते हैं और उसके बाद अच्छा ईवा कह रही है सर गिव मी फाइव करोड़ श्योर ईवा इफ यू जस्ट वर्क हार्ड इनफ आई एम शो वेन यू गेट द गवर्नमेंट जॉब द गवर्नमेंट विल प्ले यू इन फाइव करोड़ एज योर सैलरी एनी वे ना तो भाई बात यहां पर हो रही थी माउंटेन एवरेज के पहले द लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे द नहीं लगाएंगे लेकिन जब बात होगी माउंटेन रेंज की तो उसके पहले हम लोग द लगाएंगे ठीक है गाइस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर ओवर हियर अच्छा सर मेरा नाम भी बोल दीजिए मोनिका मोनिका क्या करूं यार तुम्हारा जो मतलब नाम है ना ये ऐसा फ्रेज में यूज किया गया गाने में जो मैं यहां नहीं बोल सकता बट एनी वेज मोनिका नाइस नेम और राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर ओवर हियर नेक्स्ट पॉइंट सो गाइज हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू The Niagara Falls froze in the winters this year. Full stop. No error. तो बताओ भाई. The Niagara Falls froze in the winters this year. क्या लगता है गाइस कि यहाँ पर स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? Yes sir. Please don't go anywhere. हम लोगों को क्या होगा फिर सर्वेश कंट्रोल योर फीलिंग्स. I understand. I'm here. Don't worry. Come on guys tell me what's the answer over here 30 seconds left people hurry up kya sahi jawab hai yahan par 20 seconds left now oh, i mean abhi nahi ab 20 seconds left till now yes piyush bol diya tumhara naam bhi ab batao sahi jawab kya hai yahan par the niagara falls froze in the winters this year what's the answer people hurry up come on guys 20 seconds left hurry up लास्ट टेन सेकेंड पीपल सोफू कह रहे हैं नो एर ओके नो एर से रविता दत्ता दे अच्छा रविता दत्ता दे मतलब तीन नाम है इसके नाम के अंदर फाइव फोर थ्री टू वन टाइम इज अप ओके नाउ ओके सो पीपल रोहित कह रहे हैं नो एर 
और राइट इन विंटर होगा रमाकांत का ये कहना है सर दिस इज लॉजिकल इंग्लिश I don't know. Malab, is that the answer or a question or a statement? I didn't. I wasn't able to make out what exactly what he's asking over here. Sir Kumar says, "Sahi hai, sir. Thik hai. Sahi to hai ya. Batao. Yahan sahi kya hai? Okay. Remove the be remove the before winters. All right. In the winter. In winter says Biju. No error says Rimpi. Winter ke pehle the nahi hoga. If I don't know winter ke pehle the kyun nahi hoga? Aise kya dushmani hogi the kyo winters ki? Anyway. Well, guys, just understand over here. The Niagara Falls, the Niagara Falls, a waterfall. है आपको पता है शायद मेरे ख्याल से दुनिया का highest waterfall है I suppose. The Niagara Falls यहाँ बात ये हो रही थी कि waterfall के पहले हमने दर को लगाया है और ये बिल्कुल सही है. There is no mistake in this. So the Niagara Falls froze in the winters this year. अब I don't know why क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि दर नहीं आएगा winters के पहले. ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, guys. The Niagara Falls froze in the winters. This year. अब देखो यहां पर क्योंकि this year की बात हो रही है इस specific year की बात हो रही है इसीलिए the winters हो रहा है वशिष्ठ कह रहे हैं सर क्लास डेली होता है क्या वशिष्ठ डेली का तो नहीं पता लेकिन क्लास डेली जरूर होती है एट वन पी एम ठीक है भाई ऑल राइट तो इसलिए गाइज यहां पर तो नाइग्रा फॉल्स फ्रोज इन द विंटर्स दिस ईयर शुभम कश्यप से जय माता दी जय माता डी टू यू एज वेल नाउ अच्छा अविक रॉय बहुत मेहनत करते हैं सर मेरा नाम भी लो कभी यस आपका नाम तो आपका नाम क्या अविक हम तो सीधा आपका इंटरव्यू करेंगे वंस यू क्रैक द एग्जामिनेशन ओके गाइस तो इसमें कोई गलती यहाँ नहीं है फास्टेस्ट वाटरफॉल है दीपांशु बंसल मतलब वहां के किसी ने स्पीड ना पता क्या एनी anyway, चलो भाई विंटर इज कम इन कॉमन कोट फ्रॉम जियो टी यस पवन कश्यप यू आर फोन फैन ऑफ जियो टी आई सपोज नाउ तो गाइज दैटमेंट ओवर दिया अच्छा रोशन कह रहे हैं सर मेरा आंसर जवाब सही है आपने मेरा नाम नहीं लिया आप देखो यार क्या करूँ बहुत सारे लोग हैं ना अब सभी का नाम लेता रहूंगा तो हम लोग सीख कुछ नहीं पाएंगे बस नाम ही लेते रहेंगे सभी लोग का यहाँ पर एनीवे पीपल सो गाइस दैट्स द पॉइंट ओवर हियर आई होप कि आप जो बात थी वो यहाँ समझ गए हैं तो ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आपके आर्टिकल्स के मैंने द के दो कंसेप्ट को बताएं बिकॉज दो ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन भी मैं यहाँ आपको शो कर देता हूँ बता देता हूँ एन आई एम शो कि इसमें भी आप लोग सही जवाब दे पाओगे ठीक है गाइज तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर वह देखो यहाँ पर ये यह क्वेश्चन ऐसा है जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वरना आप गलत जवाब दे दोगे So understand over here. Now, Venus. No, no, I say no. The sun rises in the west on the Venus. on the venus but it doesn't but it doesn't on earth to bhai 10 crore ke liye aapke samne antim sawal bataiye bhai कि क्या सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए यू गेट 30 सेकंड्स इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ पीपल हरी अप द सन राइजेस इन द वेस्ट ऑन द वीनस बट इट डजेंट ऑन अर्थ कहां गलती है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हरी अप पीपल कम ऑन गाइस व्हाट्स द आंसर हियर कम ऑन पीपल कम ऑन 20 सेकंड्स लेफ्ट व्हाट्स द आंसर हियर द सन राइजेस इन द वेस्ट ऑन द वीनस बट इट डजेंट ऑन द अर्थ क्या बोलते हो आप लोग यहां पर साहिल कह रहे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट ओके या साहिल 10 seconds people hurry up what's the answer here hurry up guys the sun is correct says madhusudan that's cool okay people it's 5 4 3 2 1 time is up okay yes i want 10 crore pavan kashyap pavan you don't need to win 10 crore you just need to earn 10 crore from the government job that you go लेजिटिमेटली ऑन करना ठीक है ना अच्छा इससे पहले इससे पहले कि यहां पर मैं आपको आंसर बताऊं लाइक द लगाओ सेंटेंस फिर बचाओ कोई कह रहे हैं पोदार साहब यहां पे शायद वैसे पोदार साहब एक मेरे फ्रेंड भी थे पोदार यू नो ऑल दो आई मीन ही वॉज अ वेरी कंफ्यूज गाय 
बट ही वॉज अ गुड फ्रेंड ही वॉज वेरी कन्फ्यूज गाय बो इफ आई टेल हिम दैट यू नो भाई जरा एक ग्लास पानी पिला दे तो ही लास्क मी भाई एक ग्लास मतलब तेरे को पानी कौन सा पिलाऊँ टैप वाटर पिलाऊँ फिल्टर्ड वाटर पिलाऊँ बाहर से मंगा के वो पला पानी पिलाऊँ कौन सा पानी पिलाऊँ मतलब ही वॉज वेरी कन्फ्यूज गाय दो एब्सल्यूटली इनोसेंट कन्फ्यूज गाय ओके सो द सन राइज इन द वेस्ट ऑन द वीनस बट डजेंट ऑन द अर्थ इस स्टेटमेंट को देख करके बहुत सारे लोगों के अलग अलग मन में बात उठ रही है ओके वेल गाइज बिफोर आई गिव यू दिस क्वेश्चन मैं चाहूंगा अगर हमारा कैमरा क्रू हमको सुन सकता है तो जो हमने बैच वाला एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा बैनर तैयार कराया है कैन वी हैव दैट बैच बैनर प्लीज ओके तो देखिए ये रहा उस बैच का बैनर तो भाई वेल गाइज सी इट्स द न्यू बैंक बैच लॉर्ड ऑफ यू लॉर्ड ऑफ यू वॉन्टेड कि हम आपके उस, आपको क्लास में भी पढ़ाए वीडियोज तो आप लोग देखते ही हैं लेकिन आप चाहते थे कि हम आपको सामने सामने लाइव भी पढ़ाए तो गाइज दिस इज एन एक्सट्रीमली गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू ओवर हेयर तो वो सभी लोग जो चाहते हैं कि uh, ए, हम लोग को लाइव पढ़े या हम लोग के साथ लाइव जुड़े इनफैक्ट हम लोग के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी बिकॉज वी ऑल्सो लव टू इंटरेक्ट विद यू और यहां पर तो एक लिमिटेड किस्म का इंट्रैक्शन होता है कमेंट बॉक्स के थ्रू तो इवन इट विल बी रियली ऑसम फॉर एस इज वेल टू यू नो टू इंटरेक्ट विद यू इन पर्सन सो डू ज्वाइन डू ज्वाइन द फिफ्टीन जनवरी बैच 2018. All those of you who want to prepare early, who want short sure selection in IBPS, SBI, RBI, and other bank exams, do join the 15 January batch of Lakshmi Nagar, New Delhi, the video team batch. Tell me. Now we are coming here. Back here, here. Jyoti Negi is saying, "Big Boss playing KBC over here." Well, I like that statement, though. Anyway, now see. What is happening here? Talking about the account, transfer it, sir. Ten crore. शिव कुमार कह रहे हैं अकाउंट में ट्रांसफर करो सर दर करो ये काम सरकार करेगी मैं नहीं ना द सन राइजेस इन द वेस्ट अब देखो द सन द सन राइट गाइस दैट इज सी सन इज यूनिक यूनिक यूनिवर्सल बॉडी ऑल राइट दैट इज बाय द सन राइजेस इन द वेस्ट जब बात करते हैं डायरेक्शन की व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन देन वी यूज द बिफोर डायरेक्शन ओके गाइज फिर देखा जाए तो द वीनस यूनिवर्सल बॉडी वंस अगेन एक और यूनिवर्सल बॉडी तो उसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं तो जब हम लोग लगा रहे हैं यूनिवर्सल बॉडी सन के आगे द जब हम लोग लगा रहे हैं डायरेक्शन वेस्ट के आगे द जब हम लोग लगा रहे हैं वीनस जो कि एक और यूनिवर्सल बॉडी है उसके आगे द तो क्या अर्थ के आगे द नहीं होना चाहिए वॉट यू से पीपल क्या यहां पर अर्थ के आगे द आएगा या नहीं आएगा कमॉन पीपल टेल मी वॉट इज दमॉन गैस टेल मी फाइव सेकेंड लेफ्ट द यहां यूज होगा कि नहीं होगा क्या बोलते हो आप लोग वॉट यू से पीपल फाइव फोर थ्री टू वन टाइम इज अप माई डियर फ्रेंड्स बिल्कुल तो यस यहां पर दी अर्थ होने वाला है गाइस ठीक है भाई तो चलिए so this is the answer over here that you have to uh, that you have given good to see that deepak keh rahe hain dipanshu keh rahe hain sir sarkar ne to 15 lakh ka promise kiya tha to dipanshu ab aap kuch aisa karke dikhao aise job pa ke dikhao ki sarkar 15 crore apne aap aapko de de aapki salary ke form mein now guys that was all from us in this particular session main ummeed karta hu ki aap log ye session pasand aaya hoga halaki janta hame badhani padegi is session ke liye वरना आप समझ सकते हो अगर टीआरपी कम होती है किसी पर्टिकुलर टीवी शो की तो उस टीवी शो को बंद कर दिया जाता है सो ऑल दोज ऑफ यू हु आर सीरियस अबाउट द कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन डू मेक शो दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू शेयर विद दिस एंड यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सी डी एस एफ कैट एन डी ए एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम बिकॉज विद अदर टू फोर सेवन गवर्नमेंट जॉब इज राइट इन पॉकेट Peace out see you again in the Hindu editorial analysis